Shout out kay Kat Sakino Dukusi, kay Juan Solege, Jervin Cris at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, posible nga kaya na itong si Jared Dillinger ay magpaalam na mula dito sa barangay Hinebra at ito ay lumipat na sa ibang koponan. Alam natin na itong si Jared Dillinger ay isa doon sa mga players na balita nga natin ay matagal nang malamang i-trade. Actually nasa unrestricted free agent with rights to salary ito dito ng barangay Hinebra at malamang ito ay ibigay na dito sa Northport Batang Pier o di kaya dito sa terra firma dahil alam natin ang barangay Hinebra kahit maganda ang kinalalagyan ngayon dito sa playoffs ay gusto nila na kumuha ng mga mas batang player na magagamit so abangan na lang natin kung ito nga ay mapapalitan na dahil itong si Jared Dillinger isa yun talaga sa mga players na pwede nating masabi na talagang maganda naman ang naging takbo ng karera niya lalo na nandito yan sa TNT alam natin isa yan doon sa mga versatile players nila pero nagkaroon ng mga injuries at syempre ganyan naman talaga nangyayari sa mga players eventually bumababa na yung laro at, at mukhang nakahanap na ng kapalit itong barangay Hinebra ang tanong na lamang ay kung sino ang pwede nilang makuha kapalit nitong si Jared Dillinger well depende yan syempre dito sa magiging takbo ng usapan nila dahil sa ngayon itong barangay Hinebra maraming hinahanap ng mga players yan na gustong pandagdag sa lineup nila kung si Dillinger lang ang trade nila obviously well, baka second round pick lang ang makuha pero kung sasamahan nila ng ibang players pwede na silang makakuha ng mas mahusay na kapalit na magagamit para dito sa kanilang darating na lineup at alam natin nagpe-prepare ng Hinebra dito sa Commissioner's Cup, kahit na nakafocus sila dito sa Governor's Cup, alam nila na kinakailangan nilang gumawa ng paraan para maging mas malakas na lineup sa Commissioner's Cup. Ang Converge Fiber Exers ngayon, syempre nakafocus sila dito sa kanilang susunod na game kontra San Miguel Beer. Pero sa ngayon pa lang, alam natin ang Converge ay magiging mas sabihin na nating interesante panoorin sa darating na Commissioner's Cup. Unang-una, maglalaro na dyan si Justin Baltasar, ang number one draft pick dito sa PBA. Pangalawa, yung mga iba nilang rookies na nakuha malamang mag-suit up na rin. Tandaan natin, ang dami kinuhang big men ng black ng uh, Converge Fiber Exers dito sa nakaraang draft pero hindi nila nagagamit dahil ito si Pao Havillon na nag-decide na tapusin yung kanyang commitment sa NCAA. So next season pa yun maglalaro. Itong si Ben Phillips baka December para maglalaro at yung iba pa nilang nakuhang big men wala pang clearance. So hindi pa natin masabi pero ang maliwanag basta kahit si Justin Baltasar lang ang maglaro para sa Converge Ang laking bagay na yan At alam natin na nakikita problema ng Converge dito yung pag match up kay June Marfahardo Pero kung nandyan na itong si Justin Baltasar Magiging mas sabihin na natin sila effective dahil magkakaroon sila ng Twin Towers Siyempre excited ng karamihan na makita na itong si Justin Baltasar na maglaro dito sa PBA kaya yan ang aabangan natin sa Converge sa darating na Commissioner's Cup. Ngayon kung pagdating naman sa trades, posible na gumawa din sila ng marami yan. Dahil yan ang inaabangan ng Fiber Excess ngayon. Yung oportunidad na mas mapalakas pa itong kanilang lineup. As it is, alam din natin na itong Converge ay isa doon sa mga teams na gustong gumawa ng paraan para sila ay makasiguro na magkakaroon sila ng talagang legitimate chance na mag-champion. Alam naman natin na yan talaga ang ultimate objective nila. Kaya dito natin makikita kung ano talaga ang gagawin ng Converge Fiber Exers. Seryoso ang management sa pagpapalakas ng kanilang lineup. Kaya ito ang kanilang gagawin ngayon sa susunod. Kaya yan ang abangan natin dito sa Converge kung magkakaroon nga sila ng ganyan chance.